In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Pre-independence se pehle kya tha ya independent period se pehle kya hua ki jitne bhi jo manufacturing units the wo zyada tar un jagahon pe located the jahan par ek tarah se samudra pas tha kyunki wahan se hi us waqt trading hoti thi. To isliye Mumbai, Kolkata, Chennai aisi jagahon pe hi manufacturing units zyada banaye gaye. Consequently they emerged certain pockets of industries developed urban centers surrounded by the huge agriculture rural hinterland. अब उसकी भी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो है कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स ऐसी बन गई जो कि इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स थे और उनके आसपास क्या थे बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए जो गांव के इलाके होते हैं खेती वाले जो इलाके हैं वो भी जो है वहाँ उसके आसपास थे द की टू डिसीशन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट जो मेन डिसीशन होता है कि फैक्ट्री कहाँ बनेगी वो सबसे कम प्राइस की होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी है और वहां पर किस तरह की लेबर अवेलेबल है ये भी जो है एक तरह से काफी हद तक उस इंडस्ट्री के लोकेशन पर अफेक्ट डालती है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यू यूज इन योर डेली लाइफ अब आप जो है पहले एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें आप उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रिक बल्ब वेजिटेबल ऑयल सीमेंट ग्लासवेयर पेट्रोल मैचेस स्कूटर्स ऑटोमोबाइल मेडिसिन एंड सो ऑन इस तरह से ये जो है एक तरह से इतनी लंबी लिस्ट है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल रोज करते हो इफ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरियन देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग बेटर अगर हम जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज को कि उनका क्या पर्टिकुलर क्राइटेरिया है अगर हम उस तरह से उसको क्लासीफाई कर लें तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि उनकी किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रीज में भी क्लासीफाइड एज फॉलो अब इंडस्ट्रीज कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल यूज अब जो भी रॉ मटीरियल यूज किए जाते हैं उसके बेसिस पे पहले एग्रो बेस्ड यानी एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड कौन सी होती है कॉटन वूलन जूट सिल्क टेक्सटाइल रबर शुगर टी कॉफी एडेबल ऑयल एक होती है एग्रो बेस्ड इसमें सब चीजें रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आती है दूसरी होती है मिनरल बेस्ड आयरन एंड स्टील सीमेंट एल्यूमिनियम मशीन टूल्स पेट्रोकेमिकल्स इसमें जो है इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल बेसिक और द की इंडस्ट्रीज भी सप्लाई दियर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग अब इनका जिस तरह का रोल होता है उसके बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें एक था कि जिस तरह का हम सोर्स पहले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसके बेसिस पे डिवाइड हो गई अब है इनका मेन रोल कैसा होता है कि जो मेन बेसिक या की इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स को जो है और गुड्स को बनाने में देती हैं तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें आयरन एंड स्टील आ गई कॉपर स्मेल्टिंग आ गई एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग आ गई फिर है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स अब जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऐसे गुड्स को बनाती हैं जो कि डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं कंज्यूमर द्वारा शुगर टूथपेस्ट पेपर स्विंग मशीन फैंस एक्सेट्रा अब तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना उसके अंदर जो है मनी लगता है या उसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो मेनली कैसे डिफाइन करते हैं इस रेफरेंस में कि कितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जा रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर ये जो लिमिट है ये भी जो है काफी हद तक समय के साथ बदली है एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज रुपीज वन करोड़ अब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी मैक्सिमम हम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लगभग एक करोड़ है If investment is more than one crore in any industry, then it is known as a large scale industry. पर अगर कहीं किसी ऐसी industry में investment एक करोड़ से ज्यादा है तब हम उसको जो है large scale industry कहते हैं On the basis of ownership, अब owner की हिस्से के हिसाब से public sector owned and operated by the government agencies like mail, sale, etc. जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो गवर्नमेंट की होती है और उन्हीं के द्वारा चलाई जाती हैं जैसे बेल यानी बी है और भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इस तरह से सेल है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादातर उनके जो ओनर्स होते हैं या जो चलाई जाती है वो इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा जैसे टिस्को है बजाज ऑटो लिमिटेड है डाबर है इस तरह की इंडस्ट्रीज आती है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन 
by the state and the individual or the group of individuals. Now, the joint sector industries are generally run jointly by either state or individual or group of individuals. Oil India Limited is jointly owned by the public and private sector. Oil India jo hai Limited is public bhi hai involved and private sector bhi hai involved. Cooperative sector industries are owned and cooperated by the producers or the suppliers of raw material, workers or both. The cooperative sector industries are more than those people who are or who are working on them. The producers are more than those people who are working on them. The producers are more than those raw materials who supply them. Or workers who are working on them. They pool in the resources and share the profits or losses proportionally such as the sugar industry in Maharashtra and the coal industry in Kerala. अब ये लोग क्या करते हैं सारे जो रिसोर्सेज हैं इनके पास इनको एक जगह एक यूज करते हैं और फिर जो भी क्या कहते हैं प्रॉफिट होता है जो भी लॉस होता है उसको जो है आपस में शेयर करते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री है या केरला में कोयर इंडस्ट्री है बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटीरियल एंड फिनिश गुड्स अब फिर क्लासिफिकेशन जो इंडस्ट्री का है वो इस बेसिस पे है कि कितनी मात्रा में यानी कितने बल्क में और कितने वजन के अकॉर्डिंग रॉ मटीरियल या फिनिश गुड्स बनते हैं हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इसमें आती है हैवी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है जैसे कि आयरन एंड स्टील है या लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज द लाइट एज रॉ मटीरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज अब लाइट इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो लाइट रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं और फिर लाइट गुड्स ही प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉटन जूट सिल्क वुलन टेक्सटाइल्स शुगर एंड एडेबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती हैं जिसमें कॉटन जूट सिल्क वुलन टेक्सटाइल शुगर या खाने वाले जो ऑयल है वो सब आते हैं इसके बाद आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री The textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to the industrial production, employment generation, and foreign exchange earnings. Now, the textile industry is a very different position in the Indian economy because it gives a lot of work in the industrial production. That means, the industrial production is according to 14% of the industrial production. अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लोग इसके अंदर जो काम करते हैं 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट कितना है लगभग 35 मिलियन लोग इसके अंदर काम करते हैं साथ ही साथ एग्रीकल्चर के बाद ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और साथ ही साथ जो है इसमें फॉरेन एक्सचेंज की भी काफी अर्निंग होती है लगभग ट्वेंटी की इट कॉन्ट्रीब्यूट फोर परसेंट टूवर्ड्स जी और ये जो हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं चार परसेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन देती है इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाइस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये एक ऐसी इंडस्ट्री है अपने कंट्री के अंदर या ऐसी इंडस्ट्री होती है कंट्री के अंदर जो अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है साथ ही साथ ये कंप्लीट करती है एक वैल्यू चेन को यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो उसके पास रॉ मटेरियल आता है और फिर उससे वो जो है बहुत ही बड़ी और भारी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उन प्रोडक्ट्स को बनाती है